गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू टीचिंग गुरु तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सिम्स के रिलेटेड टॉपिक करेंगे आज यानी कि कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम तो सिम्स के ऊपर हम आज की वीडियो बना रहे हैं जो कि कंप्यूटर कंट्रो कंप्यूटर कंट्रोल फंक्शन इन सिम्स कि कंप्यूटर को कैसे कंट्रोल किया जाता है ए जी जो ए और आर सिस्टम होता है वो कैसे कंट्रोल किया जाता है तो डायग्राम की मदद से समझेंगे और डेफिनेशन की मदद से आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं तो फर्स्ट है कंप्यूटर कंट्रोल फंक्शन इन सिम कि कंप्यूटर कंट्रोल का क्या फंक्शन होता है सिम्स के अंदर हम सिम्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि सिम्स क्या होती है तो देखिए एज सिम्स इज फुली ऑटोमेटिक सिस्टम एवरीथिंग अंडर सिम्स मस्ट बी कॉम्पैक्टेबल विद दी कंप्यूटर कि सिम्स के अंदर जो भी कुछ होता है वो किसकी मदद से होता है वो फुली ऑटोमेटिक होता है और कंप्यूटर की हेल्प से होता है सो दैट एन इंस्टेंट चेक ऑन ऑल दी कंप्यूटर एंड देयर फंक्शन मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर कि जो भी फंक्शन करता है कोई भी कंप्यूटर उसके ऊपर अगर हमने चेक भी करने तो इंस्टेंट जो कंप्यूटर होते हैं वो इंस्टेंट चेक कर देते हैं कि जो भी जो भी प्रोसेस चल रही है वो सभी करेक्टिव uh, uh, है या नहीं है तो ये सब क्या है कंप्यूटर की मदद से हो जाता है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं दूसरा है मशीन टूल कंट्रोल ये प्राइमरी फंक्शन होता है जो कि कंप्यूटर के द्वारा डन किया जाता है इन सिम्स में जैसे एफ एम एस क्या होता है एफ होता है हमारा वेरी फ्लेक्सीबल मैनुफैक्चरिंग सिस्टम तो इसमें क्या होता है इन विच दी प्रोसेस प्लानिंग फंक्शन जो प्लान जो भी प्लान किया होता है फंक्शन को कैलकुलेशन ऑफ टूल पाथ यानी कि जो हमारा टूल है वो कौन कौन से पाथ से मूव करेगा वेरियस टाइप ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन आर डन बाई दी कंप्यूटर यानी कि जो मशीन टूल कंट्रोल इसमें हमने क्या देखा कि जो भी टूल है जो भी यानी कि जो टूल है उसके उसको कोई भी कटिंग कुटिंग करनी है तो उसका टूल का पाथ है वो कहाँ से जाएगा वो पूरा उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की कितने कितने एंगल पे वो कट करेगा कितने डिग्री पे कट करेगा या फिर कौन से एक्सिस पे कट करेगा ये सभी कंप्यूटर की हेल्प से देखा जाता है जो कि एफ एम एस बीस में यूज कर सकते हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या फिर तो उसके बाद आता है प्रोडक्शन कंट्रोल फंक्शन प्रोडक्शन कंट्रोल फंक्शन इसमें क्या होता है देखिए प्रोडक्शन कंट्रोल फंक्शन में कंप्यूटर परफॉर्म प्रोडक्शन कंट्रोल फंक्शन ऑटोमेटिकली इसमें होता है कि जो कंट्रोल होता है वो देख किसकी मदद से होते हैं ऑटोमेटिक होते हैं जैसे कि रूटिंग होगी ये आप डायग्राम में देख सकते हैं रूटिंग एक पैलेट को हमने लोडिंग और अनलोडिंग जोन में लेके जाना है जो पैलेट क्या होता है पैलेट वो होते जैसे एक मशीन लगा लो उसके ऊपर अगर हम कुछ सामान रखते हैं तो वो पैलेट रोटेट करके जो भी मशीन को चाहिए उसके पास वो पहुँचा देता है लोडिंग और अनलोडिंग जोन से ठीक है डाटा एंट्री सिस्टम इज इंस्टॉल्ड इन दी लोडिंग एंड अनलोडिंग एरिया एक डाटा एंट्री सिस्टम होता है डाटा एंट्री सिस्टम का क्या मतलब है कि एंट्री उसमें डल देगी कि ये प्रोडक्ट यहाँ से बाहर निकला है और दूसरा प्रोडक्ट अनलोडिंग में आ जाएगा कि अब ये प्रोडक्ट हमने वहाँ पे उतार दिया है लोडिंग और अनलोडिंग में डाटा एंट्री यूनिट लगे होते हैं इज इंस्टॉल्ड इन दी लोडिंग एंड अनलोडिंग एरिया फॉर ऑपरेटर इज परफॉर्मिंग दिस फंक्शन और इट कैन बी ऑटोमेटिक बाय हाई स्पीड कैमरा चाहे तो ये ऑपरेटर करेगा ये काम या फिर हाई स्पीड कैमरा की मदद से होती है देखिए इसमें ये डायग्राम है यहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग स्टेशन है यहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग स्टेशन यानी कि जो भी सामान लेके जाना है यहीं से लेके जाना है और छोड़ के भी यहीं पे आना पड़ेगा ये एफ एम एस इन्वॉर्मेंट यानी कि फ्लेक्सीबल मैनुफैक्चरिंग सिस्टम है यहाँ पे ये ए जी वी असाइनमेंट ए जी वी दी हुई है यहाँ पे भी ए जी वी है ये क्या करेगी यहाँ से ए जी वी ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल होता है ये क्या करेगा यहाँ से जो लोडिंग यहाँ अगर लोडिंग हो रही है तो यहाँ से सामान उठाएगा यहाँ पे पार्ट की सिलेक्शन कर लेगा कि कौन सा पार्ट इसको चाहिए यहाँ से पार्ट सिलेक्शन उसके बाद मशीनिंग सिलेक्शन यहाँ पे इसको मशीनिंग को दे देगा उसके ऊपर जो भी प्रोसेस होंगे वो होके फिर ए को वापस कर देगा और वो यहाँ पे फिर से अनलोडिंग स्टेशन पे यहाँ पे वापस सबमिट करवा देगा जो पार्ट्स है यानी कि पार्ट्स ऐसे रोटेट करेगा एक पार्ट गया उसके ऊपर सिलेक्शन हुई पार्ट की उसके बाद मशीन जो सा भी पार्ट मशीन को चाहिए था उसने ले लिया उसके ऊपर मशीनिंग कर दी वापस इसको दे दिया और वापस यहाँ पे छोड़ दिया इसने उसके बाद है ट्रैफिक कंट्रोल फंक्शन ट्रैफिक कंट्रोल फंक्शन में क्या होता है द टर्म ट्रैफिक कंट्रोल इज एसोसिएटेड विद प्राइमरी मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम ये प्राइमरी मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम से एसोसिएटेड होती है दिस कंट्रोल इज एकम्पलिस बाय डिवाइडिंग द फुल एरिया इनटू वेरियस जोन एक जो पूरा एरिया होता है जो भी वर्क स्पेस का एक पूरी पूरा एरिया होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं जोन्स में अलग अलग जोन बना देते हैं और जो पूरे जो अलग अलग जोन्स बना दिए जैसे कि एक फैक्ट्री है फैक्ट्री में पूरा एक गाड़ी बन रही है उसके हमने अलग अलग जोन बना दिए कि एक जो पहला जोन है उसमें चासी बनेगी दूसरा जो जोन में फिटिंग फुटिंग होगी उसके जोन बना दिए तो ये जोन है ये
जैसे ये वाला है यहाँ पे ये कंटेनर जैसे ट्रक कुछ सामान लेके जा, जा रहे हैं यहाँ पे और एक ये जोन है एक ये जोन है एक ये नीचे वाला जोन है अगर यहाँ पे जो ए जी यहाँ पे जो मशीनें लगी होती हैं ए जी वी उसको सामान दे रही है अगर इसको ये दूसरे इसके जोन में जाना तो ये जो इस यहाँ पे जो कंप्यूटर लगा उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम आपके इलाके में आ सकते हैं या फिर नहीं क्योंकि अगर इसके इलाके में आएगा तो ये इससे जो यहाँ पे ए जी होगी उससे इसको टकराने का या फिर इसके पाथ में आने का खतरा रहेगा इसलिए ये पहले परमिशन लेते हैं कि हम अपना जो पाथ है अपना जो जोन है वो क्रॉस कर सकते हैं या फिर नहीं यहाँ पे लिखा है देखिए हैज टू क्रॉस इज दिस हिज जोन इट टेक इट हैज़ टू टेक परमिशन फ्रॉम द कंप्यूटर से परमिशन इसको लेनी पड़ेगी यहाँ पे देखिए नॉर्मल है जो ब्लू है तो नॉर्मल है येल्लो है तो फॉल्ट आएगा यहाँ पर और वार्निंग है यहाँ पर जैसे दिखाया हुआ है उसके बाद है सेटल कंट्रोल सिस्टम शटल कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है इज इन कंसर्न विद रेगुलेशन ऑफ सेकेंडरी एम एच एस सेकेंडरी एम एच एस जो ऊपर वाला था वो प्राइमरी एम एच एस है ये सेकेंडरी यानी कि मटीरियल हैंडलिंग सिस्टम सेकेंडरी है ये ऊपर वाला था जो अभी दिखाया वो प्राइमरी था इन ईच सेटल और पैलेट पैलेट आपको समझा दिया पैलेट क्या होता है कोई भी चीज़ है जो कि एक किसी भी अगर चेन बेल्ट के ऊपर सपोज करो कोई चीज़ घूम रही है ठीक है दो हम जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने अलग अलग लेआउट किए थे जैसे लाइन लेआउट होगी लूप लेआउट लेआउट का क्या मतलब है एक लाइन लगी हुई है जिसके ऊपर साइड में मशीन है और उसके ऊपर एक पैलेट मूव कर रहा है जिसके ऊपर सामान रखा हुआ है पैलेट शुड बी कोऑर्डिनेटेड और एंड सेंक्रोनाइज विद प्राइमरी मटीरियल हैंडलिंग सिस्टम ठीक है ये सेंक्रोनाइज करेगा प्राइमरी मटीरियल हैंडलिंग सिस्टम से सो so इस जिससे क्या होगा ऑटोमेटिक ट्रांसफर हम अपने जो पार्ट्स उसको ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर सकते हैं तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो थैंक यू वीडियो देखने के लिए